നമുക്കറിയാം മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി ഗസ്റ്റ് ആക്ടറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ ഗസ്റ്റ് ആക്ടറുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എഡ്യൂടെക് മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്യാസ് ലോസ് പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയും പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗ്യാസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ഗ്യാസുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ലോസിന് അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്ന് ലോസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലോ ബോയിസ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ചാൾസ് ലോ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് അവഗ്യാഡോസ് ലോ ബോയിസ് ലോ നമുക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വോളിയവും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ചാൾസ് ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും അവഗ്യാഡോസ് ലോ വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനുമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോ വെച്ച് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ലോസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതായത് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു വോളിയും ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയും പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്പർ മോളിക്യൂൾസ് എന്നിവ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ റോബർട്ട് ബോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫിസിസ്റ്റ് ആൻഡ് കെമിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വോളിയവും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോവിനെ ബോയിസോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിലേഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ രണ്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ എയിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ബീക്കറുണ്ട് ആ ബീക്കറിൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഏത് ഗ്യാസും ആവാം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതേ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസിനെ യാതൊരുവിധ ലോസും കൂടാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലീക്കേജും ഇല്ലാതെ ഈ ബീക്കറിനകത്തുള്ള ഈ ക്ലോസ്ഡ് ബീക്കറിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാസിനെ ഞാൻ ദേ ഈ ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ അതിൻ്റെ വോളിയും ആക്ച്വലി എന്ത് പറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ ഗ്യാസ് കുറച്ചും കൂടി പ്രഷറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് അത് ചുരുങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഗ്യാസിനാണ് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഗ്യാഷസ് മോളിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാഷസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ മോളിക്യൂൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വളരെയധികം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് പ്രഷറൈസ് ചെ
ഗ്യാസ് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് അത്രയധികം ഗ്യാസാണ് വന്ന് ഫില്ലായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നോസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സിറിഞ്ചിനകത്ത് എത്രത്തോളം വോളിയം ഉണ്ട് ടെൻ എം എൽ വോളിയം അതായത് ഏത് ഗ്യാസ് വൈകിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ടെൻ എം എൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സിറിഞ്ചിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിസ്റ്റൺ നമ്മളിവിടെ പിസ്റ്റൺ ജസ്റ്റ് അമർത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ആ എയറിനെ ഇതുണ്ടോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അവിടുന്ന് യാതൊന്നും എൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇത്രയധികം പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഉണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതായത് ടെൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഗ്യാസിനെയാണ് ഞാൻ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് എം എല്ലിനെ ഫൈവ് എം എല്ലിന് താഴേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വോളിയം കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് ക്ലിയർ പ്രഷർ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് സോ ഈ റിലേഷൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഫിക്സ് മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രഷർ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഫിക്സ് മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് is inversely proportional to pressure inversely proportional nu parna kaniya ithre ullu karyam onnu koodumbol mattonnu koraynu ivada sambhavichu enda pressure njan kooti ivada njan syringe il ningal nokki kayumbo ningalku manasilakkanayittu pattum syringe il njan pressure kooti kayinappol idinathulla 10 ml volume 5 ml nekkalum koranju varanayittu ningalku koranju vannathu ningal kandu so ivada sambhavichu karyam ithre ullu when pressure increases volume decreases pressure koodi kayanappol volume korayum idu ee relation aanu boyle robert boyle ennu parayna aa oru scientist oru law aaki maatiyathu aa law aanu at constant temperature temperature le yadaru vidha maatram illada thodarna oru avasthayil oru gas inde volume adinde pressure na ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾ അനാർക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അനാർക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പത് മീറ്ററിന് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഷർ അധികമാണ് കടലിന് പ്രഷർ അധികമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ പോട്ടെ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണം അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മളെ വാർത്തകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് കടലിനടിയിലേക്ക് പോയി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ആ ഒരു രക്തക്കൊള്ളലുകൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബെൻഡ് എന്നാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി ഞാനിവിടെ പറയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടു കാണും ഈ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബബിൾസ് കുമിളകൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ കുമിളകളുടെ സൈസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂടി വരുന്ന കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് നമുക്കറിയാം അടിയിലേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മേലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് അടിയിൽ നിന്ന് മേളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയുന്നുണ്ട് പ്രഷർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഗ്യാസാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ആ ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കുറേ
ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ടാങ്കിൽ ലീക്കേജ് വരികയും പ്രഷർ കൂടുകയും അതുവഴി ടാങ്കിൽ ലീക്കേജ് വരികയും ആ ലീക്കേജിലൂടെ ധാരാളം ആളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഒരു ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാജഡിയാണ് ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വേറൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വേൾഡ് കപ്പ് ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് യൂണിയൻ കാർബൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യ കളിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തീരുമാനം എടുക്കുകയും അതിനുശേഷം യൂണിയൻ കാർബൈഡിനെ ആ ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റി പകരം പെപ്സിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് കാരണം മിഥിലൈസ് സൈനിറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡിയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ധാരാളം പേര് മരിക്കുകയും അവർക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും അവർക്കൊരു നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ യൂണിയൻ കാർബെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി സമ്മതിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും വലിയൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കാശുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാം ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് പോലും അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു നീക്കിപ്പോക്ക് നടത്താനായിട്ട് ഇവർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കാരണം പ്രഷർ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചത് പ്രഷർ അതിനെ കുറച്ച് നിർത്താനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോധം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്ന കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ത് അത്രയും വലിയൊരു ട്രാജഡി അവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അപകടങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വി ഇസ് ഡയറക്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ പി ഓക്കെ ഇതാണ് ബോയ്സ് ഫ്ലൂ ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റായ ജാക്ക് സ്റ്റാൾസ് ആണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സൈക്കിളിൽ എയർ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേനൽക്കാലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ എന്ത് സാധനമായാലും എന്ത് സാധനത്തെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ആ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഈ ഹീറ്റ് എനർജി കൊണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടുകയും ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ഒരു റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ റാൻഡം മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വോളിയം ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ ലോ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വോളിയവും കൂടുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് ചാൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മളെപ്പോഴും വാർത്തകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് മഴക്കാലത്ത് കാറിൻ്റെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടയറിലെ പ്രഷർ ടയർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻ കേസ് ആ ടയറിലെ പ്രഷറൊക്കെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപകടത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇതും നമ്മുടെ നിതിജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ശരി നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ എയറിലാത്ത സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായ
മൂന്നാമത്തെ ലോയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണ് അവക്യാഡോ സ്ലോ ഇവിടെ അവക്യാഡോ സ്ലോ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അവക്യാഡോ സ്ലോയിൽ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷർ പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ നമ്മൾ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ് റൂം ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുപത് പേരാണ് മാക്സിമം ഇരിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ആ ഇരുപത് പേര് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു മുപ്പത് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇരിപ്പ് അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എവിടെയും സംഭവിക്കുക ഒരു ബലൂൺ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഈ ബലൂണിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് എയർ ഊതുക ഊതി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം സൈസിലേക്ക് ആ ബലൂൺ വരും വീണ്ടും നമ്മൾ എയർ അകത്തേക്ക് വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ബലൂൺ വീർത്ത് വരുന്നതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും എയർ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻസൈഡ് ദി ബലൂൺ ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ ആ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയധികം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ബലൂണിന് പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ആ ബലൂൺ ബേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റിലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റും at constant temperature and pressure the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to the number of molecules anode yan parayam at constant temperature and pressure the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to number of molecules അവഗ്യാഡോസ് അവഗ്യാഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മൂന്ന് ലോസ് അതായത് ബോറി സ്ലോ ചാൾസ് ലോ അവഗ്യാഡോ സ്ലോ ഈ മൂന്ന് ലോയും ഓർത്തിരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോസാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും ഇവരെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ മോഹൻലാൽ മോഹൻലാൽ നായകനായിട്ട് വന്ന സിനിമകളുടെ അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻലാൽ നായകനായിരിക്കും ഈ നായകൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നായകനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു വില്ലൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സഹതാരങ്ങളുണ്ടാവും സഹതാരങ്ങൾ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗസ്റ്റ് ആക്ടായി ഗസ്റ്റ് ആക്ടറായിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഞങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി ഗസ്റ്റ് ആക്ടറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ ഗസ്റ്റ് ആക്ടറുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം അതേ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഈ ലോ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വോളിയത്തെ നമ്മുടെ മോഹൻലാലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്പർ ഓഫ് മോൺഡൂസ് ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറുകളും എന്താണ് നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വോളിയത്തെ നമ്മുടെ മോഹൻലാലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തുടങ്ങിയ ആളുകളെ ഗസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ടും അതുപോലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ സിനിമ അതായത് മോഹൻലാൽ നായകനായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ സിനിമയുടെ പേര് ബോയിൽ സ്ലോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് വോളിയം നായകനായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ സിനിമയുടെ പേര
സോറി വോളിയവും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പൊരിക്കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന നായകനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന വില്ലനും ബോയ്സ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ എന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് റിലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഗസ്റ്റ് റോളിൽ ആരോ വന്നേക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ബോയ്സ് റോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമകളുടെ ഒക്കെ കഥ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പ്രേമത്തിൻ്റെ കഥ ഒക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ കഥകൾ മൊത്തം പറയും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതൊരു സിനിമ കഥ പോലെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോറി പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വോളിയം ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ അതുപോലെ ചാൾസ് റോയുടെ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ മോഹൻലാൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായിട്ട് ചാൾസ് റോയിനെ ഉപമിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നായകനായിട്ട് വരുന്ന എഗെയിൻ വോളിയുമാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ വില്ലൻ മാറി വില്ലൻ എന്തായി ടെമ്പറേച്ചറായി നേരത്തെ സിനിമയിൽ വില്ലനായിരുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് റോളിൽ വന്നു അതാണ് പ്രഷർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിനിമ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എന്താണ് ഗസ്റ്റ് റോളിൽ വന്നു വേറൊരു പുതിയൊരു വില്ലനെ നമ്മളോട് ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അവിടെയും നായകൻ ആര് തന്നെയാണ് വോളിയും ഈ റിലേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകളും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ദിസ്